sa hapong ito, alas dos, uh, ito po yung aking tinatawag na, ano, na Resurrection Sunday Celebration. No? Alam niyo po ba na hindi lahat ng mga tao ay merong nakakaunawa po talaga ng pakahulugan ng Resurrection Sunday natin. Alam niyo po, ganito po yan eh. Dalawang klase ang mindset natin. Number one, isang tinatawag natin yung religious mindset. So ano ang religious mindset pagdating sa resurrection? Okay? Yung pangalawa naman po, yung tinatawag natin kingdom mindset, which is from the Bible. So pwede po kayo mag-celebrate ng, ng tinatawag po natin Resurrection Sunday based on your religious understanding. Okay? Yung isa naman po, naunawaan mo ang Resurrection Sunday based on the kingdom of God plan. Kasi po, ang resurrection ay hindi po isang religious exercise na ginawa ni Kristo. Ang resurrection po ay part of overall kingdom of God plan. Because yan po muna ako magsisimula para maunawaan niyo po yung aking share sa inyo. Okay? Para hindi po tayo nangangapa. Okay? Ang resurrection po ay bahagi ng isang malaking plano para i-restore ang Earth. Remember, the kingdom of heaven started everything. Ang kingdom of God na create ng kanyang extension, ng kanyang colony. Siya po kasi ang gumawa dito sa planet Earth. Siya po gumawa ng Earth, mga kapatid. Ito po ay galing sa puso ng mahal na hari, ng kaharihan ng Diyos. So gumawa siya ng Earth bilang extension of heaven. So tingnan niyo, isipin niyo yan, ha? ulitin ko. Ang Earth ay isang extension ng langit. So dahil siyang extension ng langit, siya rin ang magahari sa extension ng langit. At ang una niyo pong ginawing, ginawang outpost ay ang Garden of Eden. At doon po sa Garden of Eden, uh, doon po na isa, na isa uh, katuparan dapat ang plano na ang buong mundong ito ay magiging colony ng heaven. Kaya meron tayong pray, let your kingdom come Let your will be done here on earth as it is in heaven. So I'm giving you a big picture, not a small portions of the cross. But I want you to understand that the cross is the, pro is the product of the overall plan of God to utilize this earth as his colony. Okay? So, ganito po yan. Makinig po tayo mabuti. Okay? Nung ang resurrection... Hindi po yan isang religious activity ni Jesus. Ito po, kaya siya pumunta sa langit. Bakit niya sinabi, for God so love the world? Siyempre, ginawa niya po itong world na ito. At alam niya, yung kanyang influence, yung buong culture ng heaven, ay ipamumuhay ng mga tao. Pero tandaan natin, nagkasala po ang tao. At nung nagkasala po ang tao, bumagsak ang tao, yung pong plano ng Diyos, okay, na yung let your kingdom come, let your will be done here on earth as it is in heaven, na disrupt po yun. Tawag doon, the plan was disrupt because of the fall of man. Now, ano po yung consequence? Bakit kaya kailangan ng resurrection? Kasi po kailangan i-restore muli ang world na ito. Now, bakit? Saan i-restore? Ano ba ang i-restore? Balik tayo sandali sa Genesis and then mamaya pupunta ko po yung kahalagaan ng resurrection. Alam niyo po ba, ano po ang nangyari nung nag-fall ang tao? Ibig sabihin po, nagkasala, nag-disobey sa Diyos. Mas nakinig si, si Adan sa boses ng kalaban na si Satanas. Okay? Si Satanas po, ang tawag sa kanya ay isang out of job. Okay? Walang trabaho ang anghel. Okay? Wala siyang trabaho ang anghel. So, siya po, ang trabaho niya manggulo na lang. So, ang first couple, si Adam and Eve, talagang tinemp niya, alam niyo na istorya, nag-fall. Now, may consequence po yun. Okay. Ito mga consequence. Number one, ang consequence niyan, man lost the Garden of Eden. Meaning po doon, na lost niya yung presence of God. Kasi yung outpost po ng Garden of Eden, dyan po na go operate ang Panginoon. Kasi yan nga yung outpost eh. Diyan lahat magsisimula. Ang goal ng Diyos, outpost ang Garden of Eden para spread yung kanyang culture, yung kanyang will, yung kanyang intent, yung kanyang original design. Since nag-fall dun sa outpost, nawala po yung outpost. Meaning to say, man lost the Garden of Eden and then they lost the presence of God. 
Pangalawa po, nawala rin po ang presence ng Holy Spirit, the Governor. Kasi po, ang Kingdom of God, ang colony, lahat ng colony po, nilalagyan ng Governor. Okay? Parang pag ang Britain, naglagay po sila ng isang kanyang colony, nag a siya from Britain ng colony. Okay? Yung mga colonizer, may governor palagi. So, since the earth is the colony of heaven, God designed that the Holy Spirit is the governor functioning in the Garden of Eden. But since the man fall, okay, the governor was recalled. The Holy Spirit was no longer functioning during that time. We lost the Garden of Eden, the presence of God, and then we lost the Holy Spirit, the governor. Now, therefore, man lost the kingdom of heaven on earth. Nawala ngayon yung influence ng God dito sa earth. Siyempre, nawala na yung presence, nawala ng Holy Spirit. Nawala na rin yung influence ng heaven. Okay? So, wag ko magtataka bakit ang gulo-gulo ng mundo na parang walang Diyos. Eh, paano po? Wala na ang presence of God. Wala na po ang Holy Spirit. Okay? Yung governor natin nawala tapos... Number three, nawala na rin po yung tinatawag yung influence of the kingdom of heaven here on earth. So, ang pinaka-consequence nung mawala po nung sa Genesis po, nawala na ang presence, nawala ng Holy Spirit, nawala na rin po yung tinatawag po ng influence. Ito nangyari, man lost his ability to dominate <coughs> and control earth's environment. Yan po yung mabigat. Nawala na po yung dominion mandate ng tao. So, pinapakita ko po sa inyo. So, dapat ang earth na ito ay dating nakadesign na nagpa-function sa loob ng presensya ng Panginoon sa pamamalakad ng governor na ang Holy Spirit. Now, ang Holy Spirit, tinawag po siyang governor. Ha? Governor mo talaga ang tawag sa Holy Spirit. Siya po, yan, siya ang nagpapatakbo ng lahat. Alam niyo po ba nang dahil sa resurrections, okay, makinig po tayo mabuti. Ang ganda ko nito. Nang dahil sa resurrection, naalala niyo po na sinabi ng Panginoon, makakabuti na ako ay umalis. Kasi pag ako'y umalis, ibig sabihin, mamamatay ako at resurrection ako, babalik ako, makakagalaw muli ang Holy Spirit. Kaya ang two gift na Lord, life and death, hindi lang po ang gift ni Lord life, but pagiging po ang death, kasi po, without, the without death, there will be no resurrections. Now, Tingnan niyo po na muna yung sinisimula kong premise para makita niyo po yung context kung bakit mayroong resurrections. Okay? Kung bakit si Kristo kinakailangan mamatay. Kaya si Kristo mamamatay, kaya siya nagpunta rito. Papakita ko sa inyo. Basahin natin ngayon yung Book of John. Okay? Book of John uh, starting from chapter 10. Okay? Verse 14. Basahin ko to, no? Tingnan niyo po to, no? I am the good shepherd I know my sheep, and my sheep knows me. Just as the Father knows, knows me, and I know the Father, and I lay down my life for the sheep. Nabasa niyo yun? Dito siya nag-prophetic words na ililay down niya ang kanyang buhay. You see, His death is a great gift to us. Tingnan niyo to, ha? Hindi lang yung kanyang resurrection. So doon pa lang sa book of John chapter 10, pinoporsi na, sinasabi niya na because hindi siya nagpaprophesy lang dito. Ito talaga yung original plan bakit siya pinanganak sa mundo. That I will lay down my life for the sheep. Now, I have other sheep that are not of the sheep pen. I must bring them also. Ano ibig sabihin niyan? Well, meron ng mga taong naniniwala sa kanya pero meron pang hindi na dapat. Eh, Siyempre, from one generation to generation, may papanganak tali papanganak eh. So, Jesus begin to prophetically declare that I am a great shepherd and my goal is to save the sheep. Those who are already part of the sheepfold and to those sheep na hindi pa part ng sheepfold niya. So, they too will listen to my voice. And there shall be one flock and one shepherd. Now look at verse 17. Okay, the reason my father loves, loves me is that I lay down my life only to take it up again. So dito, sinasabi na ng Panginoon, 
Masa, ma- mahal ako ng ama dahil ililay daw ko ang life niya, ang life ko, sabi ng Panginoon. Pero, sinabi niya rin dito, only to take it up again. Ibig sabihin, mamamatay ako, pero bubuhayin muli ako. So, dito pa lang. Sa so, John chapter 10 pa lang, malinaw na na magkakaroon ng resurrection. Now, look. Verse 18. No one takes it from me. Walang pumatay sa akin. Plan talaga to. Ibibigay ko ang aking buhay. But I lay it down of my own accord. So, hindi ko totoo may pumatay kay Kristo. Plano talaga na ibigay niya ang kanyang buhay para sa kanyang ship. And then, sabi niya, ito matindi. I have authority. I have authority to lay it down and authority to take it up again. This command I received from my father. So, meron po siyang authority na ibigay ang kanyang buhay, mamamatay siya, pero meron din siyang authority na mabubuhay siya muli. Hallelujah! So, tingnan niyo po itong mabuti. Jesus is the second Adam. The first Adam failed, but the second Adam succeed. Adan will be tested, the second Adam will be tested, but the first Adam failed. But the second Adam, which is Jesus Christ, don't fail. Three things that Jesus conquered. He conquered all the temptation of sin, number one. Number two, all of the power of Satan, hindi nag, at temptation is yet, hindi nag-work. Number three, the death. Even the death cannot hold him. Because I have the power and authority to raise it up again. So, tingnan nyo po ito. Eh, ano ba problema natin? Eh, sa totoo lang, sa panahon po natin, may COVID nga ngayon. Eh. So, ano meron sa atin? Takot na takot tayo mamatay. Di ba? Pero sa totoo lang po, He who has the Son, you should never fear death. Because death has no longer power in you. Just like Jesus, walang power ang death. So, lahat po nang naniniwala sa Panginoon, huwag kayong matakot. Okay? Kung mamamatay man tayo, ang namamatay lang po yung physical body. But because we are already connected to Jesus Christ, our spirit, our soul is connected, our life is connected to Jesus, we no longer part of the death sentence. Because Jesus gave us new life. The resurrection power come upon our life. So, ang ibig ko sabihin ganito mga kapatid, sa makatuwid, ito pong pinag-uusapan natin ngayon, sa totoo lang, Yung nawalang apat, okay, balik ulit ko ha, yung nawalang apat, ha, ano-ano ulit yung mga nawalang apat, re-review, re-review ko lang ulit tayo ha, okay, number one, nawala sa buhay natin yung presensya ng Panginoon, pangalawa, nawala yung control na ng Holy Spirit sa buhay natin, number three, nawala na ng umpluensya ang Diyos sa buhay natin, at pang-apat, nawala na rin yung control natin based on our design. The resurrection, I want you to know, the goal is to take us back to Him. Yan po ang purpose ng resurrection. Ibalik tayo sa Diyos. At pag sinabi ka pong ibalik sa Diyos, ibabalik muli na ang buhay natin ay namumuhay tayo sa presensya ng Diyos. Yan ang una. Okay? Number one. E pag hindi po kayo Kristiyano, wala kayong awareness sa presence of God. Pero katulad po natin yung born again na tayo, Christian na tayo, we love the presence of God. Kaya gusto natin magsimba, magpuri, sumamba sa Diyos, araw-araw nagdedevotion tayo. Kasi diyan natin nakukuha yung presensya ng Panginoon. Number two, dapat matuto tayo pag tayo Christian dahil part na tayo ng pagiging Kristiyano, niligtas tayo ng kamatayan ni Kristo at pinatawad sa kasalanan, dapat po ngayon, spirit-filled tayo. Dapat bumabalik na po sa atin yung guidance ng Holy Spirit. Kasi po, yan yung nawala, yan ang binalik. Okay? Nawala ang presensya, na born again ka, binalik ang presensya. Nawala ang Holy Spirit. Ngayon, nung naborn born again ka, bumabalik ang Holy Spirit. Yan po ang purpose kung bakit nagpunta dito ang ating Panginoong Yesus. Ibalik muli sa buhay natin ang presensya ng Panginoon, ibalik muli ang Holy Spirit sa atin. Now, kasi po, pag bumalik ang presensya at ang Holy Spirit, parang nasa outpost na naman tayo ng God no Eden, based on God intent and God's original design. Tanong kita, kapatid, Saan ka naman nakikita ang Kristiyano? You don't love the Holy Spirit. You don't like the presence of God. May problema dyan. Christian ka, ayaw mo magsimba. Christian ka, ayaw mag-devotion. Christian ka, ayaw mag-time ng ano. So dito po, papaalala po ko sa inyo. Kaya tayo na born again, yan ang nawala at binabalik ni Lord. Anong nawala? 
sa Genesis, yung presence ng Diyos. Kaya kita mo, nung kasala sila, eh, hinahanap, hinahanap sila, nagtatago na. Hindi na sila sanay sa presensya ng Diyos. Ganun din po ang tao, nung tayo magkasala, wala na tayong pakialam sa Diyos. So sa, kung kayo po'y nakikinig sa inyo ngayon, ang number one bunga ng ating kaligtasan ay ang pagbabalik muli ng Diyos sa buhay natin. Pangalawa, yung power ng Holy Spirit. He is your governor. Governor means siya ang nag-i-impose kung ano ang mga dapat natin gawin. Ang Holy Spirit ay nagagabay sa atin. So kung sino man pong Kristiyano nakikinig sa atin, at you are not under control by the governor, Holy Spirit po yan, ha? may problema po tayo. Because kaya si Kristo na matay sa krus ng Kalbaryo, kaya po siya na matay sa krus ng Kalbaryo, it's because gusto niyang i-restore muli yung problema na to. So nawala ang presensya, ibinilik ang presensya. Nawala ang control ng Holy Spirit, now, sabi ng Bible, be filled with the Holy Spirit. Obey whatever the Holy Spirit bringing to us. Conviction of the Holy Spirit must be there. Now, Pangatlo, yung culture at influence ng heaven, matutuloy na natin. Okay? So, marami tayong uh, uh, kingdom culture na wala sa atin. Alam mo, like for example, yung culture po na mapagbigay, eh tayo madamot eh. So, pag nakakilala ka na sa Diyos, nakabalik ka na sa kaharihan ng Diyos, dapat papamuhay mo yung culture ng heaven. Okay. Alimbawa, wala ko sa kultura ng heaven ang poverty. Eh dapat sa buhay natin, hindi tayo, no? hindi tayo mahirap. Ha? Huwag tayong papayag. Now, ulitin ko, no? sa kingdom of heaven, walang poor peace. <laughs> sa kingdom of heaven, walang relief goods. Lahat ng tao sa arian, ang kultura nila, masipag sila. Nagtatrabaho sila. Kasi ginagabayan sila ng kanilang governor, ng kanilang mahal na ari. So lahat po kayo nakikinig sa mga dulos family, iba ho dapat ang kultura natin. Ang prayer ko kung magkakaroon man po ng susunod na, ano, ha, na, na crisis na katulad ng nangyaring pandemic na COVID-19, eh dapat tayo mga Kristiyano, hindi tayo ang nagpo-porpis. Hindi dapat tayo ang nagpupunta sa relief. Tayo ang namimigay. Kasi po yung culture of heaven, hindi tayo nangunguha. Tayo ang namimigay. You see that? Because, bakit ka na ngayon namimigay? Because, na-transfer na yung influence of heaven sa iyo. Kaya nga sabi ko po sa inyo, binabalik ni Lord, yung presence ni Lord, yung guidance ng Holy Spirit, pero higit sa lahat, yung influence ng ating Panginoon. Kaya po si Kristo na matay, pinatawa tayo sa kasalanan, okay, dumanak yung dugo sa krus ng Kalbaryo, pambayad doon ang kasalanan natin yon. Kasi pag nabayaran ang kasalanan, may time na na-redeem na tayo, nababago buhay natin, at mare-restore na tayo sa original design ng ating Panginoon. So, lahat po tayo dapat, ha? lahat tayo original design na tayo. Pag sinabing original design, ito po yon. Merong presensya ng Diyos, merong governor na Holy Spirit, at meron ng impluensya ang langit sa buhay po natin, mga kapatid. Okay? At higit sa lahat, ibabalik na ulit, ire-restore yung ability natin to take dominion to dominate and control earth environment. Yun po yung goal niyan. So, ang resurrection, hindi ho yan totoo dahil merong religion, hindi ho. Ang resurrection, tanungin nyo sarili niyo ngayon. Nagkaroon ba kayo, okay? Nagkaroon ba kayo ngayon ng Holy Spirit? Nakapasok ka ba araw-araw sa presensya ng Panginoon? Number three, gumagana na ba yung culture of heaven? sa buhay mo. Okay? At higit sa lahat, are you beginning to become fruitful again? Multiplying again, you are taking dominion. Yan po yung apat na gusto kong ishare sa inyo ngayon. Yan po yung assurance na binibigay sa atin ha, ng resurrections. Huwag niyo pong isipin kung ano-ano. Kasi po karamihan po ang pakaunawa sa road election, tawag ko dyan, mga religious understanding. Pero ang binibigay ko sa inyo is why Resurrection was being designed by God to, res to, to restore everything. So, ang resurrection ay hindi po yan nangyari na isipan bigla. No, it was part of God's plan since the beginning. Because the goal of God is to reestablish again the outpost, the Garden of Eden. So, yung mga bahay po ninyo, yung mga tahanan po ninyo, 
Ano ibig sabihin nito? Dapat lahat po ng mga born again believers, ang tahanan natin ay punong-puno na ng presence of God. Yan po ang ibig ko sabihin. Punong-puno na po ng presence of God. Punong-puno na po tayo ng tinatawag ng prayer to ask the Holy Spirit to guide us because you don't ask guidance from the Holy Spirit if you don't see Him as your governor. Ha? Huh? Meaning to say, everything is under control of the Holy Spirit. Ang tawag po dyan is Spirit-filled life. Is Spirit-controlled life. So, ito po yung dapat maibalik sa resurrection. Ito po yung dapat maunawaan ninyo bakit nag-resurrect si Kristo, binayaran ng kasalanan, at tinalo ang satanas, at tinalo ang kapagyarihan ng kamatayan. Ngayon, meron na tayong eternal life. Eh, sa totoo lang po, eternal life means quality kind of life. At ang quality kind of life na yan, malalaman mo, hindi dahil sa marami ka ng pera, marami kang resources, position and possession. Alam nyo, quality kind of life, when you are living in the presence of God, when you are under control by the Holy Spirit, hallelujah, and when you are living the influence of heaven, yung God's influence nangyayari na sa atin. At higit sa lahat, we are taking dominion. Ha? Nagko-control tayo, nagiging leader tayo, nagiging nangunguna tayo sa buhay natin. Why? Because ni-restore na ni Lord. Ang presence, ang Holy Spirit, ang influence ng heaven, now take dominion. Yan po ang purpose kung bakit tayo ni-resurrection, kaya tayo merong resurrection Sunday. Now, papaalala sa atin na nadahilan kay Isokristo na siya ay namatay sa krus ng kalbaryo, siya ay nilibing sa katlong araw, eh yan po'y para ibalik na. Ha? Ibalik na muli yung nasirang design sa kasalanan. O ano yung kasalanan? Tandaan nyo po sa Old Testament. Nung, nawa, nung nagkasala ang tao, nawala na ang presence ni Lord, nawala ang control ng Holy Spirit, nawala na yung influence of heaven, at nawala na rin yung mandate ng dominion ng tao. Pero I have a good news to tell you, that because Jesus redeemed us from the power of sin, Jesus, if anyone is in Christ, is now a new creation, the old has gone and the new has come. Ang ganda po niyan. Ngayon, nabalik na po, na-restore na po ang buhay natin. Kasama na natin muli ang presensya ng Panginoon. Kasama na muli natin ang guidance ng Holy Spirit at tinatanggap na natin muli ang influence ng heaven. No? Alam niyo, isang maganda, yung isang culture ng heaven na maganda, generous. Oh, wala na sa ating makunat. Wala na sa ating madamot. Ha? Ah, eh, yung culture ng obedience. Binalik na tayo sa culture of obedience. Pag sinabi ng Panginoon, manager ka lang, hindi ka may ari. Okay, tanggapin mo na yan. So, kaya tayo nagtatahits, nagbibigay tayo, o oh, mamaya may giving tayo. Kasi yan po yung palatandaan na tinatanggap niyo yung influence ng heaven nagiging kamukha natin ng Panginoon na hindi tayo hoarders, tayo ay giver. Ang Diyos natin, ang mahal na hari natin ay generous. Na-influensya ka ba ng iyong mahal na hari? Ha? Na-influensya ka ba ngayon ay naging generous ka na? Alam niyo po, pag totoo na tayo na-influence ng heaven, magtataka po kayo, hindi na tayo hoarders, hindi na tayo madamot, hindi na tayo makuripot, nagiging giver tayo, nagiging generous, cheerful giver na tayo. Yan po yung example ko. Ha? At ito pa, maganda. Take dominion. Pag sinabing take dominion, nagsisimula po yan. Ang buhay natin, ang dahil sa resurrection, binalik po yung fruitfulness ng life natin. Ha? At yung fruitfulness natin, dinadala pa natin sa next level. Nagiging multiplication pa yung ginagawa natin. Tapos, marunong pa to yung mag-conquer. Yung mga problema, natatalo na natin yan. Yung mga plans natin, yung mga dreams natin, kinoconquer natin yan. No? At higit sa lahat, bumabalik na po, nire-restore niya yung God-given ability, yung potential na indeed, we are born not to become followers, we are born as a leader. Lahat po tayo may spirit, may, may spirit of leadership tayo. So magtataka tayo, kaya tayo, ang buhay natin, wala tayo po, hindi tayo magkakaroon ng culture of poverty kasi fruitful tayo, nag-multiply tayo, nag-co-conquer tayo, nag tayo, abay bumabalik po yung sinatabi po natin, we lost the ability to dominate. Okay? Ngayon, pag naibalik po yung dominate, nagdo-dominate tayo, we begin to control again the planet Earth. Naku, imagine nyo po kung meron tayong 60,000 family na outpost ni Lord. Okay? 60,000 
uh, past churches tayo eh. Uh, imagine nung ngayon po ang born again, uh, I call it evangelical and protestant, we have 13 million. Ibig sabihin niya, kung tama perspective ng mga Christian, meron tayong 13 million outposts. Okay? At yung 13 million outposts na yon, yung po yung mga, dyan na magsisimula. Sa mga tahanan na yan. Ha? 13 million Christian, 13 million families sa bawat tahanan, nandyan ang presence of God, number one. Number two, guidance ng Holy Spirit. Okay? And then number three, huwag niyo kakalimutan to ha? Okay? Yung number three po, yung ang tahanan natin is under the influence of God. And then yung apat po ni restore na ability ng Diyos na binigay sa atin. Alam niyo po, 13 million families nagliliwanag asin. Alam niyo po, magtataka po kayo. Pag gumalaw yung 13 million believers na alam tong ibig sabihin ng resurrection, mamatindi po mangyayari sa bansa natin. Naniniwala ako marirestore mababago at ang karehan ng Diyos ay ma-establish dito sa mundong ito. Kaya po si Jesus na matay sa krus ng Kalbaryo, yan po ang dahilan. So, tingnan niyo po ito sa mga kapatid. Before I close, gusto ko pong maro ano ninyo, okay? Remember that the resurrection of Christ assures us that God has accepted Christ's sacrifice for our sin. Yan po yung una. Ha? Nakikita ko po ito itong resurrection ni Christ. Binigyan tayo ng assurance na yung sacrifice ni Christ na matay siya, inaccept ng ating Panginoon. Kaya siya muling nabuhay. Okay? Because the resurrection is the proof that Jesus is who He claimed to be, the Messiah, the Savior of mankind, and that His sacrifice on the cross was pleasing to God. Okay? As long as Jesus is stay on the tomb, he was just another tragic religious figure who suffered a major martyr's death. Pero hindi po ganun. But when Jesus, he was raised from the dead, it was a stamp na po repaid po yun. Lahat ng kasalanan. Ito po yung resibo na ang kasalanan natin, utang natin ay nabayaran na. Now, believing sinners can be certain that in Christ, now they are justified. Kaya nga po, ito po yung patotoo na ang resurrection ng Lord, pinatawad na tayo. Ginastify niya na tayo. Kaya praise God, dahil na-justify tayo sa threat net ni Christ. Hallelujah. Balik ang presence of God Balik ang governorship ng Holy Spirit. Balik ang influence of God sa ating buhay at higit sa lahat. Hallelujah. Balik yung design. Restored yung ating fruitfulness. Kaya napakaganda po ng nangyari. Ang sabi po ng Bible sa Romans 4.25, He was delivered over to death for our sins and was raised to life for our justification. Yan po ang sabi sa Romans 4.25 Anong sabi ng Romans chapter 10 verse 9? If you declare with your mouth Jesus is Lord and believe in your heart that God raised Him from the dead you will be saved. Okay? Alam niyo po, may isa ng mga tao pag religious, pag sinabing saved hindi ka nadadali sa impyerno. Naku, teka muna. Yung pagpunta sa impyerno po, pag makasalanan ka maliit lang pong bagay yun. Pero kaya ka niligtas, hindi dahil para huwag ka mapunta sa impyerno lang. No? Kaya ka niligtas, gusto ni Lord, ibalik yung presensya niya sa buhay mo. Kasi ano kailangan mo? Oo nga, naligtas ka, wala ka ng kasalanan, ikaw, pero hindi mo naman alam to. Yung pala, ang binabalik ni Lord sa iyo, yung presence niya. Yung influence ng Holy Spirit, yung governorship, yung control ng Holy Spirit sa iyo. O tingnan niyo to, ang dami kang Kristiyano ngayon, born again daw, Christian daw. Eh, wala namang presyas din sa buhay niya. So, anong yari sa kanya? Ha? Walang guidance ng Holy Spirit. So, lasing pa rin. Ha? Nako pa rin. Ha? Away pa rin. Ibig sabihin, you don't understand the meaning of your salvation. Kaya ka ginastify para ibalik to. Eh, iba sa atin, ang tagal ng born again, hindi pa rin na-impluensya ng langit eh. Ang buhay pa rin natin, katulad pa rin ang buhay ng makasalanan. 
Because you never let God influence your life. Probably you are ignorant about the Word of God. Kaya nga po, nandito ako, trabaho ko bilang pastor, ipaliwanag ito sa inyo na sa simula pa lang gusto na ni Lord, ayusin na yung buhay mo. If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone. Wala na dapat yon. Ano yung wala nung araw? Wala kang presensya ng Diyos. Wala kang Holy Spirit. Hindi ka ma-influence ng heaven. Number four, wala kang dominion mandate sa buhay mo. So, ano nangyari sa buhay mo? Poor, poor, poor. Kaya ka nangihirap. Ngayon, any person na tumanggap ng justification sa ating Panginoon, ibabalik siya ni Lord ang presensya niya, kasama mo siya palagi. Pangalawa, ang governorship, ang guidance ng Holy Spirit na sa'yo at ang influence at culture ng heaven ibibigay sa iyo mabare-restore ulit ang iyong fruitfulness at multiplication sa life nyo. Kaya sa Kingdom of God, hindi natin culture ang pulube. Hindi poverty ang culture ng Kingdom of God. Tayo po ay part ng Kingdom of God. Walang poor peace sa karyan ng Diyos. Wala pong relief good sa karyan ng Diyos. Lahat tayo bibigyan ni Lord ng Heaven's wealth. Ayan po, Heaven's riches, wisdom, knowledge, and understanding. Hindi kayo kukonsintihin na Diyos. Papatalinuin kayo, bibigyan kayo ng gabay, hallelujah, para maging productive, fruitful ang mga buhay natin. Okay? Sa kingdom of God, walang tapad. Walang mahirap sa kaharian ng Diyos. Kasi ang lahat ng membro ng kaharian ng Diyos, masipag, nagtatrabaho, nag-iisip ng tama, nagpa-plano, nagmamanage ng kanyang buhay. Ito yung kailangan. Eh, paano ko magpa-plano at magmamanage? Wala kang gabay ng Holy Spirit. Isipin niyo po yan. So, yung kayo po lahat nakikinig, mga nanay-tatay natin dyan, ha? pwede kayong umalis sa kahirapan. Ha? Yung mga nasa, ma, nasa mga porpis ngayon yung nakikinig. Ha? O, tsagayin niyo lang muna, ha? pero unti-unti, patient lang kayo. Magpaka-Kristyano kayo ngayon. Maniwala kayo na si Kristo na matay sa iyo. Yung consequence ng resurrection para ibalik sa iyo ang mga bagay po ito. So, sana po na intindihan niyo po ninyo. Okay? So again, mga kapatid, sa hapon po ito, kinakailangan lahat po tayo now. The resurrections of Christ is that there is life after death. Ha? There is life after death. Now, ang iisipin ng marami, of course, pag sinabi po natin, there is life after death, pag tayo namatay, may buhay pa rin tayo. Pero para po sa akin, yung life po natin pangit, yung lahat ng marka ng kamatayan, the marks of death sentence is usually among us. Pero alam nyo, okay, sabi po ni John Knox, life in Jesus Christ tells about something. No? Iba po ang sinasabi. Okay? Hallelujah. Ito pong, ito pong bagay pong ito, naniniwala po ako. Life after death. And pag tayo po namumuhay sa kasalanan, death yun eh. Is there life pa sa mga taong makasalanan? Meron pa po. Tulad ngayon, nakikinig po kayo sa akin. Baka yung mga nanay-tatay natin dyan, yung ibang mga kapatid natin, di ba po nakakilala sa Panginoon? There is life after death. For the wages of sin is death. Hindi na kailangan mamatay para magkaroon ng death sentence. Kung kayo namumuhay sa kasalanan, ulitin ko, kung kayo under ni Satanas, under kayo ng kasalanan, under kayo ng death, pangit na buhay mo si Prado. Pero, kaya nga niya tayo ginastify para bigyan na ho tayo ng pagkakataon, magkaroon ng bagong buhay. Ang sabi po ng Bible, John 11.25, tingnan niyo po ito ha, John 11.25 and verse 26. Sabi niya dito, Jesus said to her, I am the resurrection and the life. The one who believes in me will live. Even though they die, and whoever lives by believing in me will never die. Do you believe this? Ang ganda po ng mga verse na yan. So, may nakailangan po lahat po tayo. Sabi po ng John 14 verse 19, Because I live, I said, Jesus, you also will live. You see that? Now, ang quality kind of life, babalik ko, ay ito. God's presence, Holy Spirit guidance, ganda ng quality ng life mo. Okay? Influence of heaven in your life, ganda niyan. And then number four, dominion mandate. Ikaw ay fruitful, ikaw ay naglilid, you are in control. Ganda nung apat na bagay niyan. Kaya nga sabi ko, pag kristyano ka, wala ka nung apat na yan, teka muna, anong life ang pinabumuhay mo? Anong klaseng life yan? So sa hapon pong ito, gusto ko po kayo lahat bigyan ng encouragement. Huwag no? po kayong, huwag kayong matakot kung may hirap pa yung ngayon. 
Bumalik lang kayo. I-restore lang muli ni Lord. Ha? Dapat lahat tayo. Paano kaala ko sa inyo lahat? Lahat kung nakikinig mo ngayon, I encourage everybody, go back to the presence of God. Talaga, ipanalangin niyo po, Lord. Bumalik ka sa presensya ng buhay ko, Lord. Bumalik ang presensya mo sa buhay ko. Pangalawa, ay ngayon, simula ngayon, kilalanin niyo ang Holy Spirit na siya ang governor ng buhay mo. Pag sinabi mong governor, siya nagagay. Ha? Siya yung comporter mo. Ha? Siya yung lagi mong kasama. Ha? Nakakita na ba kayo ng governor? Yung governor ng world, hindi katulad ng governorship ng Holy Spirit yun. Pero pag pinag-aralan niyo governor, ibig sabihin ng governor, pinadala siya ng hari para patakbuhin ang kanyang extension, yung kanyang colony, at para makita doon sa lugar na yun, siya yung governor, no? ipapatupad niya yung kalooman, yung intent, yung design ng kanyang hari. Yan po ibig sabihin ng governor. Ganon din po yung Holy Spirit is here for you to discover the plan of God for your life. The Holy Spirit is here to guide you so that you can obey and fulfill God's design for your life. Parang hindi sayang ang buhay mo. So, ang walang Holy Spirit, malabo yan. Malabo talaga. So, walang kwenta pong naborn again ka na wala ka namang control ng Holy Spirit. So, sino sa inyo sa hapong ito? Matagal ka ng born again. Pero control mo rin yung sarili mo. Ha? Alam niyo ko bakit? Dapat i-recall mo ang Panginoong Jesus, ang Holy Spirit sa buhay mo. Recall, tawagan mo ulit ang Holy Spirit. Sa hapong ito, itong Resurrection Sunday ay bilang paalaala Nasa na ang governor. Yan ang magandang message po ngayon sa akong ito. Nasa na ang governor. Ha? Pangatlo, nasa na ang influence ng Diyos sa buhay mo. Ha? Ikaw ba'y na-influensya na lang ng mundong ito, ng kaibigan mo, ng Facebook, o ikaw ngayon na-influensyado ng karya ng Diyos. Amen? O ngayon, sino sa inyo yung nagiging fruitful na ulit? Ha? Nagko-conquer na ulit? Nagmumultiply na ulit? Kasi po yan po talaga ang purpose bakit siya namatay sa krus ng Kalbaryo. Okay? Number three, isipin niyo po to, the resurrection assure us that Christ is with us in the present. You see that? Ha? Naniniwala po ako, kung babasahin ko po itong verse na ito, napakaganda. The Bible says din ito, Matthew 28 verse 20. Basahin ko ha? Jesus said, And surely I am with you always to the very end of the age. Bakit niya sinasabi? Kasi nga po, nung siya ay nawala, ang pumalid dyan, ang Holy Spirit. Siya na ang governor natin. Ha? Kilala niyo ba yung governor niyo sa bayan niyo? O, yung governor niyo ba? Kilala ka? Hindi ka naman, di ba? So, mali ang ibig sabihin ng governor na iniisip mo. Pasahin mo, Bible. Holy Spirit is a governor. Siya po ulit ang nagpapatakpo. Okay? Siya ang nagre-represent sa mahal na hari para sabihin niya sa iyo ang kanyang intent, ang kanyang plan, ang kanyang will, ang kanyang purpose. Dapat pasok sa atin lahat yan. Sino magbibigay sa atin yan? Holy Spirit. Without the Holy Spirit, you will never discover your purpose. You will never discover God's design, intent of God for your life. So, huwag natin itong mamiss itong katuruan na ito. This is very important. Narito po ang Panginoon, patunayan, kaya nagkaroon resurrection, so that He will be here. Number four, the resurrection assure us that we have an advocate in heaven. Okay? Ano po ang ibig sabihin ng advocate? Okay? The good news is Christ now lives to stand at the bar of God to plead our case for all the sins committed after our conversion. Okay? Ano po ang ibig sabihin mo sabihin nito? Sabi po ng Romans 8.34. Basahin ko ito, Romans 8.34. Who is to condemn? Christ Jesus is the one who died more than that, who was raised who is at the right hand of God, who inters, who indeed is interceding for us. Alam niyo ibig sabihin nito? Nang dahil sa siya'y nag-resurrect mula sa mga patay, siya ngayon ang nagpi-plead para sa atin. Ibig sabihin, of course, kahit na born again na tayo, nagkakaroon tayo ng failure, nagkakasala pa rin tayo, pero alam niyo po, meron tayong kakampi sa langit, no? Ngayon ang ating pagkakamali, kung hila tayo ng tawad, Ha, pinapatawad tayo ng Panginoon. At siya po ang nagpiplit sa ating Panginoon para tayo patawari. Ha? Mga kapatid, pero hindi naman po yung nagsasabi sa atin na mga magkasala na lang tayo, total. Si Lord naman pala nag, nagpiplit sa atin, nag intercede That's not the point. But the point is, whatever happen in our life, if we fail God, God knows and understands our condition, He is the one who intermediary. Nag-intermediary siya. 
in the behalf of us, he pray. Okay? Anong sabi po ng Bible sa heaven? Hebrews 7.25. Basahin ko lang. Therefore, he is able to save completely those who come to God through him because he always lives to intercede for them. Kaya nga sabi ko mga kapatid, ang ganda po nang nangyari. Yan po yung quality kind of life natin. Na kapag tayo po ay nagpe-play, nag nag fail ang Diyos, ang ating Panginoong Hesus, ay nariyan pa rin na natiling matapat kahit minsan di tayo nagiging matapat. So mga kapatid, pwede pala tayong mamuhay, okay? Na kasama ang presensya ng Diyos, kasama ang governor natin ng Holy Spirit kasama natin ang influence of heaven sa life natin at kasama natin yung design na tayo maging fruitful. Number five, the resurrection assures us of the necessary power to live as God requires. Nakita niyo po yan? We, we gonna live with power. E ano ba yung powerful life? Balikan mo Genesis original design. Adan has a very powerful life. Bakit powerful ang life niya? Eh kasi naging powerful siya, hindi dahil sa kanya. Naging powerful siya, life becomes powerful because God's presence is with him. God is for him and God is with him. Hallelujah. Naging powerful siya kasi hindi siya may hirapang mag-isip. The Holy Spirit, i-guide siya. Yan ang ibig ko sabihin. Eh yung iba po kasi, ang sinisisi gobyerno kung bakit siya mahirap. Ha? Uh, yung iba naman sinisisi yung ano, DSWD. Yung iba sinisisi yung kanilang asawa. Pero alam nyo, kung 10 years ago, nag-guide ka na ng presence ni Lord, nag-guide ka ng ano, naunawaan mo yung mga kingdom principle. 10 years. Kasi ako po, pastor na po ako ng 30 years. No? 30 years before, ang hirap ko lang po. No? May hirap lang po ako. Walang bahay, walang kotse, lahat, wala. Pero, namuhay ako sa presensya ng Panginoon. Namuhay ako sa guidance ng Holy Spirit. I allow the influence of heaven come to my life. And I believe God will restore me. He will make my life powerful to become fruitful. He will make my life powerful so that I could multiply. And He will make my life powerful to lead, to conquer, to take dominion. After 30 years po, may bahay na ako ngayon. May kisrakyan ako. Maayos po buhay ko ngayon. Hindi po ako pumipila sa porpis. Hindi ako maasa sa at tinatawag nating relief goods. Ay ako na ako namimigay ng relief goods. Okay, why? Kasi yun ang culture ko na ngayon. Hindi na ako nangihingi. Namimigay na ako. Alam mo yung sabihin ito, mga kapatid? Because my life become powerful when you have these four things na ni-restore sa'yo. Gusto mo maging powerful ang life nyo? Ang resurrection makes your life powerful again. Ha? Hindi hindi dahil naniniwala ka lang. Religion po yung naniniwala ka lang na si Jesus ay nabuhay muli sa mga nabuhay muli mga sapatay. Ang totoong resurrection power, binalik ang presensya mo ng Diyos sa buhay mo. Binalik ang Holy Spirit. Binalik yung influence of heaven sa yung life. At higit siya binalik yung design na you will be fruitful, you will multiply, you will conquer, you will lead, and you will take dominion. Yun ang power. Hallelujah. Eh, huwag mo sabihin sa akin power, nag-speak in tongues ka. Nag-speak in tongues ka, wala kang pera. Oh, paano yan? Nag-speak in tongues ka nga, power-power ka dyan, pero bakit, ano, bakit walang presence ni Lord? Walang guidance ng Holy Spirit. So, I hope you, you understand what I'm saying here. Okay, so, gusto kong basahin itong verse na to because this is so important, okay? Philippians 3.10, okay? Tingnan nyo po ito. I want to know Christ. Yes, to know the power of His resurrection. Huh? Ang power ng resurrection from death, it brings life. Kapatid, walang life pag walang presence ni Lord. Walang life pag walang Holy Spirit. Walang life kung walang influence of heaven. Walang life pag ang life hindi productive. Anong klaseng life? Life yung born again ka. Pero walang life. Because ang quality kind of life nagbumula sa Diyos, sa presensya niya. Ang quality of your life nagbumula sa guidance sa iyo ng Holy Spirit. Ang quality of life nagbumula yan kapag ikaw ay the influence ng heaven. Ang quality ng life nagmumula yan kapag kayo'y naging productive because you are designed to become productive. Number six, the resurrection assure us of the new bodies we can have someday. Ayun naman, bagay na lang po yan ang resurrection. Na kung mamatay man tayo one day, 
eh, meron tayong isang bagong katawan na pamumuhayan. Okay? I-restore iyan ng ating Panginoon. Totoo po yun. Pag tayo na, masayin niyo po yung 1 Thessalonians 4, verse 14. Para po doon sa mga natatakot sa kamatayan, huwag kong matakot, babalik ni Lord yung katawan natin. Ano sabi nito? The Bible says, For since we believe that Jesus died and rose again, ayan ha? Even so, through Jesus, God will bring with Him those who have fallen asleep. You see, yung mga namatay, mabubuhay din. Ano po sabi ng next verse? Philippians chapter 3, verse 20 and 21. Okay? But our citizenship is in heaven, and we eagerly await a Savior from there, the Lord Jesus Christ, who, by the power that enables Him to bring everything under His control, will transform our lowly bodies so that they will be like His glorious body. So meron talagang nakalagay sa Bible. Bubuhay ng mga patay, bibigyan tayo ng bagong katawan, at doon mga kasama natin ng Panginoon. Hallelujah. And then, nam, panghuli, number seven, the resurrection assure us of a retar- returning our Redeemer King. Babalik po ang ating Panginoon. Okay? Uh, after resurrection, nabuhay siya muli, makikita sa langit, pero pabalik po siya. Okay? Ano sabi po ng Book of Acts, chapter 1, verse 10, 11, and 12, ay 10 and 11, they were looking intently up into the sky as he was going, when suddenly two men dressed in white stood beside them. Men of Galilee, they said, why do you stand here looking into the sky? This same Jesus, who has been taken from you into heaven, will come back in the same way you have seen him go into heaven. Babalik po talaga ang Panginoon. In Acts chapter 17, verse 31, sabi niya po, For he has set a day when he will judge the world with justice by the man he has appointed. He has given the proof of this to everyone by raising him from the dead. So mga kapatid, it is clear na ang mensahe ng resurrection ay kasama po sa life after death natin. Okay? So mga kapatid, huwag niyo muna isipin yung life after death. Alam niyo isipin niyo muna ngayon? Presence of God. The Governor, the Holy Spirit. Isipin niyo muna, Lord, let your kingdom come. Let your will be done here on earth as it is in heaven. Kunin niyo po yung influence of heaven. At higit sa lahat, while waiting for the coming of the Lord, well, let us become fruitful. Let us multiply. Let us conquer. Let us lead. And let us take dominion. Resurrection power is so powerful. Lahat po tayo babalik. Kaya nga po, Sana po, after makinig po tayo ito, bumalik tayo doon sa dapat nating babalikan, mga kapatid. Magwawakas po ako bilang paalalahanan. Paano ang mga walang Kristo sa buhay? Well, katulad po na binanggit ko, if you don't have Jesus in your life, I'm not talking about religion here. I'm talking about relationship, connections, back to Jesus. Ganon din po. Pag wala kayong Jesus sa buhay mo, walang presensya ang Diyos sa buhay mo. Walang guidance. Kaya po, maghihirap tayo. Walang influence ang heaven. Alam niyo po, if you want your life work, okay? If you want an effective life, we cannot do it without the one who created us. We cannot make it hindi po tayo mga isang buhay natin kung wala pong gabay ng governor ng Holy Spirit. At higit sa lahat, ang buhay niyo will not work unless you are under the influence of heaven. Mga kapatid, sa hapon pong ito, if you are here watching this live streaming and you don't have Jesus in your life, let me tell you this. Gusto ko po lahat po kayo. Oh, mga kapatid, huwag yung kakalimutan. Yung likes, yung post, yung tag, yung share, yung comment, lagay nyo. Alam ko, nakikipag, nakikipag, nakikinig. Some of you, nakikipag-connect na po. Nag, 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 now, listen to this. Kung kayo po yung first time, meron na nakikinig po ngayon. I'd like to share to you this message. The power of the good news is that God can redeem your life, can change your life, and can restore everything. The resurrection prove na totoo po ang redemption. The resurrection prove na totoo po na pwedeng mabago ang buhay natin. And the resurrection prove na pwede pong i-restore ang buhay natin. So if you are here listening to me, wala ka pang relasyon sa Diyos, wala pa rin ang presensya, wala pa rin ang governor natin sa buhay natin, wala pa rin influence because you are an unbeliever. Pero alam niyo po, hindi ho, hindi ho aksidente na nakikinig po kayo ngayon. Malamang gusto ng Diyos na ma-restore ang buhay mo. 
So, ganito po gawin natin. Mananalangin lang po tayo ng panalangin ng pagtanggap kay Jesus. Pagsisihan natin ang ating mga kasalan. Katulad ni Adan. So, mas nakinig sila sa salita ng kaaway kaysa sa salita ng Diyos. Ngayon, nasa sa iyo ngayon. Ang salita ng Diyos ay pinipreach ko sa iyo. Pwede ka namang magpatuloy makinig pa rin sa demonyo o makikinig ka ngayon sa salita ng Diyos. Remember, kamahab, kapahamakan ang nagbunga sa mga taong hindi nakinig sa salita ng Panginoon. So this could be your opportunity, this could be your chance to receive Christ as your Lord and Savior. This is the time to come to God and admit your failure. Repent from your sin and ask God for your forgiveness. So maglilid po ako ng prayer kung kayo po yung nakikinig ngayon at nakikita niyo po, Lord, isa akong makasalanan. I'm trying to live without the guidance of the Holy Spirit. I'm trying to live without the presence of God in my life. I'm trying to live without the influence of heaven in my life. And I'm trying to live without knowing the design and the intent and purpose of God in my life. Sa hapon po ito, bumalik tayo sa Panginoon. Manalangin po tayo. Nagkailangan mga salamat na sa araw na ito, pinakita niyo po yung kapangyarihan ng resurrection sa buhay po namin. I pray na nang dahil kay Jesus, Lord, pinakita mo sa akin na pwede akong bumalik sa original design, sa original purpose ng Diyos sa buhay ko, sa original intent at plan ng Diyos sa buhay ko. Patawarin mo ako, Panginoon, kung namuhay ako nang wala ang presensya mo. Namuhay ako, Panginoon, nang walang gabay ng banal na spirito. At ama, hinayahan kong mamuhay nang walang impluensya ang harihan ng Diyos sa buhay ko. Patawarin mo ako, Ama, kung hindi ako naging fruitful sa buhay ko. Sa hapong ito, salamat na si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang ibalik ang original design sa akin. Lord, gusto ko muling lumakad, Panginoon, sa presensya mo. Lord, gusto ko muli, Panginoon, pangunahan ng Holy Spirit. Lord, gusto ko uli, Panginoon, na ang buhay ko is under the influence of heaven. At higit sa lahat, Lord, gusto ko muling maging fruitful ang buhay ko, Lord. Gusto ko ulit, Lord, to take under control ang life ko at paging pagpapala ako sa mundong ito. Jesus, I accept that I'm a sinner and I accept I need a Savior who rose from the dead. So, mag, sa hapong ito, tinatanggap kita. Ama, kung meron na mga tao ngayon sa hapong ito, Lord, tumalikod sa iyo, wala nang presensya, wala nang Holy Spirit, wala nang influence. Kundi puro na lang influensya ng mundong ito, Lord. Patawarin mo kami. I-restore mo ang bawat nakikinig sa hapon po ito. Ibalik mo, Panginoon, yung buhay na nag-design mo para mo sa amin. Sa hapon ito, salamat sa pagtanggap ng aking mga kapatid. Sa araw na ito, buhusan mo sila, Panginoon, ng iyong presensya. Holy Spirit, gabayan mo ulit kami, Panginoon. Lord, let your kingdom come. Let your will be done. Here on earth, as it is in heaven. Pagpalain niyo rin po ang mga tao na nangailangan, may sakit at karamdaman during this crisis, Lord. Gumawa ka ng Himala, aking Panginoon, sa mga tao na nangailangan ng Himala. Pinapanalangin namin siya ang aming bansang Pilipinas na ngayon ay nakararanas ng krisis ng health, Lord. I pray that the power of the COVID-19 hindi po maririt yung mga tahanan namin. Sapagat kami ngayon ay sumuko, kami ngayon ay bahagi ng yukarian, we will be protected and preserved by the power of the resurrection power of Jesus. Sa hapon po ito, maraming po salamat. Pinupuri ka namin sa pangalan Yesus. Amen. And amen. Mga kapatid, bago ako magwakas, lahat po ng bawat isa po sa atin, no? please, uh, kung kayo po ito manggap sa Panginoon, yung inyong mga cell leaders, tutulong po kayo para sa ating consolidation. Kung kayo ito manggap sa Panginoon, pwede po kayong magbigay sa akin ng comment, mag-direct po kayo, and I'm willing to answer every inquiry na kailangan ko pong makasal sa inyo. Uh, magbibigay din po ang announcement, yung lahat ng inyo pong offering, nagkokolik pa rin po tayo ng offering, please huwag niyo pong kakalimutan, tuloy-tuloy po ang gawain natin, tuloy-tuloy po ang ministeryo natin, at tuloy-tuloy po yung kultura ng pagbibigay ay pakalatin pa rin natin. Wala akong magsasabing mahirap kami ngayon, bla bla bla. no, no, no. Lahat po tayo, naniniwala tayo ng Diyos ang magpo-provide. Kaya hindi tayo natatakot maging matapat na mapagbigay. Pagpalay po ng Panginoon ang inyong pagbibigay. Another thing is this, tapos na po yung, uh, tapos na po itong ating uh, live streaming ngayon, pero gusto ko po ibanggit sa inyo na ngayong August 
August 16, magkakaroon po tayo ng crossover. August 17, magkakaroon po tayo ng Evangelism Pride, Evangelistic Friday. Uh, at higit sa lahat, sa August uh, 14 and 18 po, yung ating quarantine training. Okay? Huwag niyo po kakalimutan po yan. At saka, I'm sorry, ngayong April ha. April 14 and 18, yung ating quarantine training. April 16, crossover. April 17, crossover. Okay? At higit sa lahat, tapos na po yung Believe album nila 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 Grace po no mamay papakita po please uh, i-entertain niyo po yan pakinggan niyo po napakaganda ng mga worship songs uh, i pray na ngayon tong ngayon po ano to makuha po natin po uh, ma-master natin yung mga awit i believe mga Pilipino gagawa tayo ng magagandang awit para sa Panginoon tawag ko diyan vision so so muli kapatid makita tayo sa ating quarantine training sa crossover at wild sands sa hapon pong ito remember this uh, we cannot live without God And with God, everything is possible. Pagpalain kayo ng Panginoon, I love you with the love of the Lord. God bless you all. In Jesus' name, Amen and Amen. Worship is our lifestyle and it is part of who we are. We will always give our best to accomplish it as it helps us to increase our value as an individual. And part of our worship to the Lord is our giving. It may seem that we are limited, but as the Bible says, you will be made rich in every way so that you can be generous on every occasion. And through us, your generosity will result in thanksgiving to God. With a cheerful heart, we can give our tithes and offering on our Dulos BPI account. That's 8111-005568. And our building pledge at 8113-116-022. We can also maximize giving through our Dula Seed that you can download on your mobile phone. Dula Seed is also accessible via seed.dulosforchrist.org that you can use with your internet browsers. These are also the platforms to give and support for the church building and upcoming mission where we will reach out to more churches in proclaiming the Word of God. In times of challenges, we will still honor our God and as He remains faithful to us, we will also be faithful in worshiping His name. In this time of community quarantine, Let us obey the authorities asking us to stay at home. Maintain social distancing. Wash your hands often and boost your immune system by taking vitamins and getting enough sleep. There will be no on-site services for the meantime, but stay updated through Bishop Oriel's personal account for the schedule of G12 quarantine trainings and the Dulas Facebook page for our Dulas Cell Celebration FB Live. Let us take advantage of this time to pray and experience spiritual and personal growth by spending time in God's Word and reading other helpful books. As Bishop Ariel said in our previous cell celebration, In the midst of crisis, we have to do the things we need to do with quality because it is the expression of who we are. I'm not going to